കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ എന്താടാ നിനക്ക് ജയലാലിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇടപാട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ നീ ആ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് അത് ജയലാലിന്റെ വീടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോയതൊന്നുമല്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാ അത് ജയലാലിന്റെ വീടാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അവിടെ പിന്നെ നീ എന്തിനാ പോയത് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ കൊച്ചിന് എനിക്കിഷ്ടാ ഓ കല്യാണ ആലോചനയായിട്ട് പോയതാണോ നിനക്ക് പറ്റിയ ഇഷ്ടം പോലെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവിടേക്ക് മാത്രം തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ജയലാലിന്റെ പെങ്ങളാണെന്നൊന്നും ഞാൻ അറിയാതെയാ പോയത് എടാ എന്റെ വേലയൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കണ്ണീർ കുടിപ്പിച്ചതാ നീ അവിടെ ചേച്ചിയെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആ പെൺകൊച്ച് എത്ര മാത്രം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവനാ ഞാൻ ഇന്നും അത് മാറിയിട്ടില്ല അന്നുണ്ടായ ആ പരുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് ഇത്തിരി ആശ്വാസം കിട്ടിയത് ജയലാൽ ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയപ്പോ മാത്രമാ ഇനി ആ താലി അറുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ നിന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ അറക്കും ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ആരോടും വഴക്കിന് പോയിട്ടില്ല ആരെയും തല്ലാനും കൊല്ലാനും പോയിട്ടില്ല എന്തിനാടാ നീ സൽസ്വഭാവിയാവുന്നത് പഴയതുപോലെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും നടക്ക് അപ്പോഴല്ലേ നീ പെട്ടെന്ന് ചാവത്തുള്ളൂ ജഗനോട് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള കരുത്തൊന്നും എനിക്കില്ല അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദയവ് ഏത് എന്നെ വെറുതെ വിടണം ഇതുകൂടെ നീ മനസ്സിൽ വെച്ചോ നീ കാരണം ദീപ് എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് പൊടിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീ കരയേണ്ടി വരും ഞാനായിട്ട് ദീപയെ കരയ്ക്കില്ല ഓടാ പുല്ലേ അവളെ അവളുടെ അമ്മയെ അനിയത്തിയൊക്കെ കരയിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും ഞാൻ പാഴാക്കില്ല കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് പോടാ അവൻ പറയുന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട ദീപ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് അല്ലാതെ അവൻ അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടച്ചമാരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ആ കുടുംബത്തിൽ അവൻ കയറി കളിച്ച അവനെ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് അവന്റെ അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും അതിൽ തർക്കമൊന്നും വേണ്ട നീ വാ കുന്ദ്രാണ്ടൊന്ന് മാറ്റിക്കേ എന്നെ കാർത്തി ഇപ്പൊ വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ ഗുണ്ടുണ്ടല്ലോ ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ പേരിൽ അവൻ കാർത്തിയെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൂടാർന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ ഒരുത്തി അനിയത്തി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കാണും അവള് മറ്റേവന് ചൂടാക്കി കാണും അവൻ എന്തിനും പോകുന്ന ഒരുത്തനാണെന്നാ കാർത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒരാൾ വിറയ്ക്കുക എന്റെ ഭർത്താവ് അവനിനി ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാനും കയറി വരുവോ ഇവിടേക്കെങ്ങാനും കയറി വന്ന അവൻ എത്ര വലിയ ഗുണ്ടയാണെങ്കിലും അവന്റെ ശരീരത്തിലെ പാട് വീഴും കൊറക്കത്തി എടുത്ത് ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തും ഇവന്റെയൊക്കെ കയ്യില് അതിലും വലിയ കടാരൊക്കെ കാണും മോളെ എന്തുണ്ടായാലും എനിക്കൊരു പേടിയുമില്ല ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നതും നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യട്ടനാ എങ്കിലും ഇത്ര കഴുതയായി പോയല്ലോ നമ്മുടെ ഏട്ടൻ എത്ര എത്ര നല്ല ബന്ധം ഏട്ടന് വന്നത് എന്നിട്ട് ഇവളെ പോലെ ഒരു പേരുദോഷം കേൾപ്പിച്ച് ഒരുത്തിയെ എന്തിനാണാവോ ഏട്ട ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഏട്ടൻ മാത്രമല്ല അച്ഛനും പ്രതിയാ അതുപോലെ തന്നെ ആ മൂത്ത ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ അയാള് ഇതിനകത്തൊരു കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പൂജ എന്ന് പറയുന്നവളെക്കാളും സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവളാ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് സാരല്ലേ ചേച്ചി അമ്മ വരുന്നത് വരെ അവളിവിടെ കാണും ആ കാർത്തിയോട് എനിക്കിപ്പൊ പഴയ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ അയാൾ ഈ കല്യാണം മുടക്കാനാ നോക്കിയത് അവിടെ അവളും അമ്മയും അനിയത്തിയും കൂടെ പേരെടുത്തൊരു ഗുണ്ടയെ വിലക്കെടുത്തു ഇനിയിപ്പോ ഈ കുരിക്കുന്ന ജേടന് ഊരാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഊരിയാല് എന്റെ മോളെ അവളുടെ അച്ഛൻ അവരെ മുട്ടുകുത്തിച്ച ആളാ അവളുടെ അമ്മ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിയമം നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്കൊപ്പമാണ് കൂടുതൽ നിക്കുന്നത് അത് മുതലെടുക്കാൻ അവളും അവളുടെ അമ്മയും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏട്ടൻ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരില്
നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്താലും ശരി അവളെ പോലെ ഒരുത്തി ഇവിടെ വേണ്ട ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ ഏട്ടനെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് അമ്മ അവളെ പടിയിറക്കി വിട്ടാലും അങ്ങേര് പിന്നാലെ പോവുമല്ലോ അതിനിനി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ബന്ധം പിരിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പെണ്ണാലോചിക്കണം അമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നടക്കും ചേച്ചി പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തു എന്തായാലും അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഏട്ടന്റെ അടവൊന്നും നടക്കില്ല അമ്മ അറിയാതെ ഒരു പെരും കളി എവിടെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയതിന് ഏട്ടൻ അമ്മയോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് വേറൊരു പേടിയുണ്ട് ഹരിയേട്ടനെ പോലെ ജയേട്ടനും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുന്ന അവൾക്കൊപ്പം പുറത്ത് താമസിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച കുഴഞ്ഞില്ല അല്ല ഒരിക്കലും അത് നടക്കില്ല അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ അമ്മ മരിക്കണം അമ്മയുടെ ശവത്തെ മറികടന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ഏട്ടന് എങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ല എവിടെ പോയതാ അച്ഛനെ കാണാൻ പോയതാ എന്തിനു മോനെ നീ കൂടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് അച്ഛനായിട്ട് ഒരു പണക്കവും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പോകാതിരിക്കുന്നത് അച്ഛനെ മക്കൾ കാണണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് വരുമ്പോ മോന് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് എങ്ങനെ മാറാതിരിക്കും ഇവിടെ നല്ലൊരു മുറിയുണ്ടോ നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും മോൻ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല അല്ലേ മോൻ എന്ത് ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാലോ അത് ഞാൻ പറയണോ എന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരെക്കാളും അറിയാവുന്നത് അമ്മയ്ക്ക പഴയതുപോലെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കാശൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട അല്ലാതെ അമ്മ മോനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതല്ല നേരത്തെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ പോകുമ്പോ തന്നുവിടാറുമുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇപ്പോഴൊന്നുമില്ല മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയ അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ മോനെ മോന്റെ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ രണ്ടായിട്ട് താമസിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അച്ഛൻ എത്ര ദൂർത്തടിച്ചു കളയുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചേക്കും അച്ഛനൊപ്പം നിന്നിട്ട് എന്റെ മക്കൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അമ്മയുടെ കൺമുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കരയാതെ അമ്മ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ തള്ളി പറയുമ്പോ എന്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ നിറഞ്ഞു പോവും കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും താഴാതെ മുന്നോട്ട് പോയത് അമ്മയുടെ മനോബലം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ അമ്മ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ വേറെയാ അവർക്ക് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥയൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഇനി എനിക്കൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാ അതവരുടെ കടമയാ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴാ അവരുടെ വില കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതുപോലെ എണ്ണിപ്പറയുന്ന ഒരു മോളുണ്ട് ഇവിടെ അവൾ ആവശ്യത്തിന് അധികം പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അമ്മയും കൂടി പറയരുത് ഞാൻ എന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞതല്ല മോനെ പക്ഷേ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കാനുള്ള കെൽപ്പില്ല മക്കൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാതെ എന്റെ വാർത്തയ്ക്കും കടന്നു പോണോന്ന അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അമ്മയ്ക്കൊരു അവശത വരുമ്പോ ഡോക്ടറായ മോൻ അരികിലിരുന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കണോന്ന് ഏതൊരു അമ്മയെ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുമല്ലോ അതിലൊന്നും ഒരു തടസ്സവും പക്ഷേ അമ്മ വീട് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ പുതുതായിട്ട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീടിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും എനിക്ക് അയച്ചു തരായിരുന്നു അങ്ങനെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞേനെ ഇത് വേണ്ട വേറൊന്നും എടുക്കാൻ ഓടിപ്പോയ പത്തോ അയ്യായിരമോ ആയേനെ അതത്ര വലിയ ബാധ്യതയൊന്നും ആവില്ല എന്തിനെ കാണണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ചാരുലത ജയലാലിന്റെ പെങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങക്ക് നിങ്ങളെ നല്ല സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കല്യാണത്തിന് ജയേട്ടനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതും അവിടെ സീൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നിങ്ങളാണെന്ന് പിന്നെ അതിന്റെ കാരണമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ദീപയുടെ ശത്രുവാന്ന് ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി 
ദീപയുടെ മാത്രമല്ല ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ശത്രുവാ ഞാൻ അവളുടെ അമ്മ ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു സ്ത്രീയാ അവർക്ക് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അവൾ എന്താണ്ടൊക്കെയോ പറഞ്ഞു സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മയുടെ ജോലി പോയി എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരുടെ ജോലി പോവോ അവര് ഒരു തവണയൊന്നുമല്ല അവർക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ കാണില്ല എത്ര തവണ സസ്പെൻഷനിലായി ഇനി ചിലപ്പോ ബിസിനസ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ബാധ്യത ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ വീട് വിറ്റുപോയത് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ വാടക വീട്ടിലെ താമസം മോനൊരുത്തൻ ഡോക്ടർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ആ പയ്യൻ അവന്റെ അമ്മയോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വക്കീല് അങ്ങേരും അവരും ഇപ്പൊ രണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവർക്കൊപ്പം സ്വന്തം ഭർത്താവിന് പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദീപേ ട്രാപ്പിലാക്കിയത് കാർത്തിയാണെന്നാണല്ലോ ജയേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും പറയുന്നത് ഞാനെന്തിനാ ട്രാപ്പിലാക്കുന്നത് അവളുടെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് രചന അവളുടെയും മറ്റു ചില ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒത്താശയോടെ ഇവള് മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവളുടെ അനിയത്തി ഉയർത്തിയുണ്ടല്ലോ ദിയ അവളുടെ കാമുകനാരാണെന്നറിയോ ഈ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുണ്ട ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ എന്ന അവന്റെ പേര് അന്നെന്നെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അവന ഈ ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ സത്യം പറയാമല്ലോ ചാരുവിന്റെ ആങ്ങളെ ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി അവസാനം അയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ എന്താ കല്യാണം മുടങ്ങിയ അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ലതാണോ അതോ ചീത്തയാണോ എന്താ സംശയം ഇങ്ങനെ ഒരുത്തി എന്റെ വീട്ടിലെ മരുമകളായിട്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആ കല്യാണം മുടങ്ങുന്നതല്ലായിരുന്നോ അതിനാ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അവളും അവളുടെ അനിയത്തി അമ്മയും ആണുങ്ങളെ ബലവീശി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മിടുക്കരാ അതിൽ ജയലാല് വീണുപോയി പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ അവള് പാവം പോലെ നിന്നാലും ആ കുടുംബം കുളം തോണ്ടിയിട്ടേ അവിടെ നിറങ്ങൂ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും അത് നടക്കില്ല എന്റെ അമ്മ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നാ അവളെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തു കളയും അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് ധരിച്ച് കൊല്ലും ആ സമയത്ത് അമ്മക്കെതിരെ മോൻ കൈപൊക്കാതിരുന്നാ മതി ജയലാലിനി അവളെ വിട്ട് കളിക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അതൊന്നും നടക്കില്ല മൂത്തൊരു മരുമോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കഥ അറിയോ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റ് മാത്രമാ പറ്റിയത് നിങ്ങളെ ആരെയും ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ചാരുവിന്റെ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ അറിയാം അന്ന് ജയലാലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാ അച്ഛനോടായിരുന്നില്ല എന്റെ അമ്മയോടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ വിവാഹം എന്ന ദുരന്തം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു അവൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാ നല്ലത് അതേ പറ്റി സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അമ്മ വരാതെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ കാർത്തി അവൾ ഇനി ആ വീട്ടില് വാഴില്ല അല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ള ഒരുത്തിയും അവളുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയാ സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് കാർത്തയോട് ഇപ്പൊ വിരോധമൊന്നുമില്ല താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ബന്ധം വളരാൻ സമയമായിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ചാരു എന്നെ പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അവള് ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് അവൾ ആക്ഷേപിച്ചതും പ്രേമയാ എന്നിട്ടിപ്പോ അവളോട് പഴയ ദേഷ്യമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പ്രേമയെ അവളുടെ അമ്മ അനിയത്തിയെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ഏയ് ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ ദീപയെ വിളിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഞാൻ കാല് വഴുതി വീണതും എന്റെ കുഴ തെറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വെറുതെ വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല കാരണം മറ്റെന്തോ ഉണ്ട് എന്താ ചേച്ചി ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനിപ്പോ അവളെ എന്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് ചേച്ചി 
അവളുടെ അനിയത്തി ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണ്ടയുടെ കാമുകിയാ അന്നൊരു ദിവസം കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് കാർത്തിയും കൊണ്ട് വന്നില്ലേ ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ എന്ന അവന്റെ പേര് അവൻ ഇവളുടെ അനിയത്തിയുടെ കാമുകനാ ഈ ബുള്ളറ്റ് ജഗനെ മോള് കണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് ജഗനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കാർത്തി എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു സത്യം പറ മനുഷ്യ ഈ പറയുന്ന ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ നിങ്ങളെ വരട്ടിയില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ഭയക്കുന്നത് ഈശ്വരന് എന്താ ദൈവത്തിന് എനിക്ക് ഭയവാന്ന് കാല് വഴിക്ക് വീണ് കൈയുടെ കുഴ തിരിഞ്ഞില്ലേ അത് ദൈവ നിശയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൾക്ക് ദൈവം നിന്ന കാണിക്കാം പിന്നെ അത് പറയുന്നവർക്കാണോ ദൈവശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് അതെ പറയുന്നതിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് തോന്നിയ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും ഓ അടുത്ത വേഷം വന്നു അങ്ങനെ അവളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് ശിക്ഷിച്ചോട്ടെ ഒരുത്തം മാറിയ മാറ്റം കണ്ടോ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിന്റെ ഒക്കെ അനുഭവം മോളെ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ജീവിതം ബാക്കിയുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും കുടുംബ ജീവിതമാണ് അത് നന്നായി പോണമെങ്കിൽ പാവങ്ങളുടെ പ്രാക്ക് പിടിച്ചു പറ്റാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം അവള് ഞങ്ങളെ പ്രാകിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് തകർച്ച ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ആ അഴിഞ്ഞാട്ട കരി ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയേ പറ്റൂ ആ എന്തായാലും പുറത്താക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയാലും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീട്ടിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണ്ടേ അപ്പൊ പിന്നെ ആങ്ങളമാരുടെ ഭാര്യമാര് നിനക്കൊക്കെ ഒരു ബാധ്യത തന്നെ അതുകൊണ്ട് നീ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അവരെ പുറത്താക്കാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളാണോ കാരണം ഉണ്ടാക്കിയത് ആണോ ഞങ്ങളാണോ അവളുടെ വൃത്തി കിട്ട ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളാണോ അത് ലോകം മുഴുവൻ കാണാൻ കാരണക്കാരായത് ഞങ്ങളാണോ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ എല്ലാരുടെയും കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതല്ല ഇതിന് അപ്പുറവും സംഭവിക്കും നിത്യന എന്തെല്ലാം വാർത്തകളാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഞാനും ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കൂട്ടത്തിലാ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഇതുപോലെ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് വീടിനടുത്തുള്ള ഏതോ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചവളാ ഇതുപോലെ ഒരു നാണം കെട്ട പരിപാടി ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവളെ ന്യായീകരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അമ്മ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അച്ഛന്റെ കശന്റെ തല പൊട്ടും അച്ഛൻ ഈ വീട്ടിന്റെ പുറത്താവേം ചെയ്യും പുറത്താക്കാൻ പറയടി ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോയാലേ ഞാൻ കൂടുതൽ മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കും എന്തായാലും നീ ഒന്നും എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ ആമ്മക്കൾ എന്നെ കാണാൻ വരും എനിക്ക് അത് മതി എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയും പെമ്മക്കളെയും പേടിയാ മനുഷ്യന്റെ രൂപവും രാക്ഷസന്മാരുടെ സ്വഭാവവും അതാ നീയൊക്കെ പിന്നെ നിന്നെ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതെല്ലാം വള്ളിയും പുള്ളിയും തെറ്റാതെ അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അമ്മാവൻ പുറത്തു പോയാലേ അമ്മാവന്റെ പെൻഷൻ എടുത്ത് ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അമ്മാനെ വാടാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനർത്ഥം രണ്ടു മക്കളും കൂടെ ചെന്ന് കൈ നീട്ടുമ്പോ അമ്മാവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിലും ഉള്ളത് കയ്യിൽ വെച്ച് തരുമായിരുന്നു അത് മറക്കരുത് രണ്ടാളും മറ്റെന്നാ മിക്കവാറും അമ്മ പുറത്തു വരും ഞാൻ അറിഞ്ഞു വക്കീൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ഏട്ടാ ഞാനും പൂജ അത് തന്നെയാടാ സംസാരിച്ചത് ഇത്തവണ കേസ് ബലപ്പിക്കാനായിട്ട് പൂജയുടെ അമ്മ പോലും പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും അമ്മ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജയ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് നമുക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏട്ടാ അമ്മ ജയിലിലേക്ക് പോയപ്പോ ഞാനും ചേട്ടനൊക്കെ അനുഭവിച്ച മനപ്രയാസം എന്തെന്ന് അവർക്കാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടാൺമക്കളും എല്ലാ ഭാഗവും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും അതിന് നാലൊരു അംശം പോലും വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാവുന്നില്ല മറ്റന്നാ അമ്മ പുറത്തിറങ്ങുമെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം നിന്നെയും ദീപയും സംബന്ധിച്ച് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമമുള്ള ദിവസമായിരിക്കുമല്ലോ അമ്മ അകത്തു പോലും പുറത്തു വന്നാലും വിഷമം തന്നെ എന്നുവെച്ചാൽ അമ്മ പുറത്തു വരുമ്പോ ഭാര്യയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും പോകാൻ തന്നെയാണോ ദീപയുടെ തീരുമാനം പോകുന്നല്ലേ നല്ലത് കൊണ്ടുവിടണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെയും പൂജയുടെ ഒ
നേരെ ദീപയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അമ്മ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കര വഴക്ക് കിടക്കും ദീപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല ദീപയുടെ അമ്മ നമ്മുടെ അമ്മയെ പോലെ അതുപോലെ ഏട്ടത്തിയുടെ അമ്മയെ പോലെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അതും ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആവര് അതുകൊണ്ട് മകൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒരിഞ്ഞ വഴ